Մարիոր Սիելի ռադիոյի սող մենք ուղիղի եթերում ենք խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Հաշվի առնելով ներկայիր օղությունները, ինչպիսի զարգացումներ, փոխակերպումներ կարող ենք սпасել առաջի կայում արվեստի ու մշակութային կյանքում։ Կան արդյոք շանսեր, նախադրյալներ վերադառնալու կյանքի նախկին ձևաչափին, եթե ոչ ապա ինչ են առաջարկելու նոր փոխակերպումներն ու տրանսֆորմացիաները համավարակի ճգնաժամը հաղթահարելու եւ հնարավոր կորուստներից ու տրավմաներից խուսափելու համար։ Ահա այս հարցերն այսօր քննարկելու եմ արվեստաբան, արվեստի համադրող Գալստյանի հետ ում այս պահին սիրո ողջունում եմ մեր տաղավարում շնորհակալություն Վիգեն հրավեր ընդունելու համար Բարև ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար Վիգեն նա խուզում եմ զրույցը սկսենք ձեր անձնական կարծիքից Արդյոք աշխարում ամեն բան այդ թվում արվեստի մշակույթի հին ձևերը իրենց սпарել են Եվ այս պահին ամեն ինչ զրոյացնելու եւ ամեն ինչ նորից սկսելու ժամանակն է շատ լայնացավալ հարց է իհարկե բայց այդ հարցադրումը նոր չի այսինք ես եթե չխոսեմ ընդհանուր հա համակարգի մասին կապիտալիզմի մասին եւ այլն եւ այլն որտեղ այսօր փաստացիորեն արվեստի դաշտը նույնպես տնտեսական այդ համակարգի կարևորագույն մի մասնիկներից է այն կապված է տուրիզմի հետ կրթության հետ եւ այլն եւ այլն բայց խոսակցությունները առայն որ իրոք նույնիսկ մինչև հա այս էպիդեմիան արվեստի դաշտը եւ արվեստի դաշտի ղեկավարման համակարգերը ինչ որ կրիզիսային վիճակում են եւ պետք է այն նոր մոդելներ այդ խոսակցությունները վաղուց կան Եվ իհարկե ներկա իրավիճակը բերել է մեզ արգելեսել է այն փաստին, որ կա հիմնային խնդիր եւ այսպես ասած հարածույցների եւ պարադիգմերի վերանայման ժամանակ է սա։ Արդյոք դա մենք կանենք, թե կործանման, ինչ որ բաների կործանման միջոցով պետք է հասնենք նրան որ ստեղծվեն նոր համակարգեր եւ նոր մոտեցումներ ընդհանրապես դա դեռ պետք է տեսնենք բայց ակնհայտ է որ դրսում արտասահմանում հատկապես եվրոպայում կան բացի խոսակցություններից արվում են որոշակի քայլեր որպիսի վերանայվ են հա այդ մոտեցումներն ու մոդելները նույն այդ արվես մշակույթ տուրիզմ կոմերցիոն շուկա այդ հարաբերությունների վերանայման դեպքում թե կուս Այսինքն դրա վերանայման խնդիրը կա ձեր կարծիքով այսինքն դրանք ինչ որտեղ ճգնաժամային մեջ էին հենց թե կուս նախկին մինչե համավարակ է ավելի կոնկրետ Իհարկե միանշանակ որովհետև եթե արվեստը դիտարկում ենք որպես մարդկային ինքնության մարդկային գործնեության կարևորագույն մասնիկներից մեկը եւ ընդհանրապես մարդկային իրավունք դա այն ոլորտներից է որը չպետք է կախված լինի շուկայից այդ ոնց ասեմ շահույթից եւ այլն այդ մնացած այդ համակարգերից որոնք հետապնդում են հիմնականում անվերջ աճ հա ոնց ազատ տնտեսական այս նեոլիբերալ հա տնտեսության պայմաններում է եւ ցավոք սրտի նույն օրինակ եթե վերցենք թանկ միջազգային խոշոր թանգարանների մոդելները դրանք առաջնորդվում էին ակամա հենց նույն գաբաներից ներով որ պետք է անվերջ աճի այցելների քանակ այդ թանգարաններ անընդհատ ուրճանան դառնան գլոբալ անընդհատ տարածվեն մեծանան 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 բերեն ավելի շատ շահույթ Եվ այդտեղ արվեստը եւ արվեստագետը եւ արվեստի քաղաքական եւ հասարակական եւ փիլիսոփայական ինչ ու ոչ գործառույթները մղվում են յետին պլան արվեստի սոցիալական ներազդեցությունը մղվում է յետին պլան եւ դա լուրջ խնդիր է որովհետեւ արդեն մենք տեսնում ենք այն փաստը որ նույն խոշոր թանգարանների ես չխոսամ մասնավոր թե կու սեկտորի մասին դրանց դրանցից շատ էր արդեն ղեկավարում էին մարկեթինգային բաժինները եւ ադմինիստրատորը ա այո այո այսինքն այդ մշակույթի կոմերցիալիզացման գործ ընթացներ որը ներկա դրության մեջ ցույց տվեց որ ինքը իհարկե ոչ միայն վարկաբեկում է այս ամբողջ դաշտը բայց նաև լուրջ վտանգի տակ է դնում 
արվեստագետին եւ արվեստի ոլորտում աշխատող մասնագետներին։ Իսկ արվեստագետները առհասարակ աշխարում երբևէ ընդդիմացել են, երբևէ ծրագիր առաջարկել են նոր ծրագիր, ինչ որ այս ամեն ինչից դուրս գալու, նոր փոփոխություններ մտցնելու։ Թե ուղղակի հարմարվել են ստեղծված իրավիճակը։ Էլի վերցնենք եւ եվրոպական եւ ամերիկյան փորձը որտեղ օրինակ անգլերեն շատ վերջի տարիներում շատ հաճախ են լինում բողոքի ցույցեր ակտիվիստ արվեստագետների կողմից միտված օրինակ խոշոր թանգարանների հովանավորչական հա կապերի դեմ օրինակ բրիտանական թանգարանը հովանավորում է BP-ին որը խոշորագույն հա այդ նավտարտադրող կազմակերպությունն է վերջերս եղավ բողոք Վիտնի թանգարանում ֆարմացևտիկական այդ կազմակերպությունների կապերի հետ այսինքն այդ բողոքի ալիքները եւ ակցաները իհարկե գնալով շատանում են եւ հարցի տակ էր դրվում այդ մշակութային կառույցների կապը այդ մնացած բոլոր ոչ այդքան բարի հա կազմակերպությունների հետ սենց ասեմ բայց ներկա պայմաններում իհարկե թե արվեստագետները թե այդ կառույցները այդ համակարգերը կանգնած են լուրջ խնդիրների արջև եւ հարցը նրանում է արդյոք կկարողանան թե կառույցները թե արվեստագետները թե արվեստի դաշտի այդ աշխատողները միանալ ընդհանուր որովից է գաղափարի շուրջ եւ հասկանալ որ պետք է միասին աշխատել որպիսի եթե պետք է ստեղծվի նոր համակարգ եւ նոր մոդել դա միայն կարող է լինել միասնական ուժերով շատ լավ վերադառնանք հայաստան դուք անկախ արվեստագետ եք արվեստի համադրող այ ինչպես եք տեսնում ձեր ապագա գործունեության դաշտը կուզեի նաև ձեր փորձառությունից մի քիչ կիսվեիք նախնում ինչպես եք աշխատել եւ արդյոք ինչպես եք տեսնում հետո ինչպես է լինելու հա տեսնել ապագան շատ բարդ է նույնիսկ այս պահին Երևակայել ապագան շատ բարդ է բայց համոզված եմ որ դա փորձում են անել շատ շատ դեր է իմ դաշտում աշխատող մարդկանցից ես հայաստանում այստեղ մշտականապես տեղափոխվելուց հետո 2015 թվականին աշխատել եմ զուտ որպես անկախ համադրող անկախ արվեստի հետազոտող արվեստաբան այսինքն որևից է կառույցի հետ մշտական կապեր չեմ ունեցել իրագործել եմ իմ անկախ նախագծերը եւ դա ինչ որ չափով աշխատել է շատ անկայուն իրավիճակում եւ անկայուն պայմաններով բայց կոպի տասը մի կերպ գլուխ հանում ենք հա այդ իրավիճակում չնայած հերանկարների այսինքն հայաստանը մի NPC տիրույթ է որտեղ դու ինքը ստիպված ես ստեղծել նաեւ դաշտը հա որովհետեւ ի տարբերություն դրսի նույն եվրոպայի կամ թե կուսն նույնիսկ արդեն ռուսաստանի կամ պարսկաստանի մեր հարևան երկիրը ինչու ոչ չկան կայուն համակարգեր որոնք որտեղ դու կարող ես որոշ ձևով տեղավորվել կամ հարաբերվել հա հաճախ ստիպված ես ինքը ինքնուրույն ձևով ստեղծել այդ ամեն ինչը եւ դա բավականին բարդ էր եւ այդ անկայունությունը եւ անպաշտպանությունը իհարկե եկավ ջրի երես նաեւ այս վիճակում եւ նույն վիճակում հայտնվել են բազմաթիվ արվեստագետներ որոնք անկախ արվեստագետներ են իրականացնել անկախ գործառույթներ պրոյեկտներ նախագծեր ստեղծագործական եւ ներկա դրությունում երբ որ բոլոր գրեթե հաստատությունները եւ բոլոր այն պայմանները որ որոնք որոշակի հնարավորություն են տալու ինչ որ այսպես ասած յուրացնել հա քո գործը եւ հասնել հանդիսատեսին եւ սպառողին այսօր արդեն խափանված են եւ հայտնի չի երբ այդ ամենը կվերադառնա ինչ որ որոշակի հա նորմալիզացված վիճակին տվյալ հանգամանքներում իրոք հարցը նույնիսկ նրանում չէ որ ասենք 1 2 3 ամիս հետո կամ նույնիսկ մի տարի հետո 
ամենչ կվերադառնա այն նորմալ հունին։ Արդյո նրանում է արդյոք պետք է որ վերադառնա այդ նորմալ հունին եւ եթե հիմա մենք արյերի ասել ենք այս վիճակի հետ եւ ոչ մարդիկ 1 տարի չեն կարող ոչ մի աշխատանք իրականացնել եւ զուտ կարողանան ապահովել իրենց ապրուստը եթե նույն իրավիճակը կրկնվի ասենք 5 տարի հետո հայտնվել են նույն վիճակում այսինքն պետք են նոր լուծումներ եւ ես ինքս անձամբ այդ խնդրին արյերեսվում եմ որովհետեւ որպես ցուցահանդեսների համադրող ես զրկված եմ այդ հիմնական միջոցից այսինքն ցուցահանդես կազմակերպելու որովհետեւ Իսկ ձեր կարծիքով այսօր անհապաղ վերանայման որ ոլորտը կարիք ունի այսինքն արվեստի ու մշակույթի հատկապես որ ոլորտը պիտի այսօր վերանայվի նորովի մոտեցումներ այսպես ներմուծվի ինձ թվում է բոլոր ոլորտները ինչ որ առմով փող կապակցված են հա մենք բոլորս գիտենք որ այդ դուք ասացիք մի քիչ առաջ պետք է ամենչ քանդել եւ զրոյից սկսել ես չեմ կարծում որ պետք է քանդել եւ զրոյից սկսել նամանանդ որ մեր մոտ ես չի որ ամենջ այնքան արդեն կայացած վիճակում էր որ պետք է այդ ամենը քանդել սակայն վերանայել ինստիտուցիաների դերը եւ ազատ ստեղծագործողի արվեստագետի արվեստի դաշտի աշխատողի հարաբերությունները դրանք առաջնահերթային են ըստ իս եւ այդ պետություն անհատ հարաբերությունների դիրույթում դա պետք է տեղի ունենա այսինքն որքանով է պետությունը եւ հասարակությունը ներգրավված այս ցեսների մեջ որովհետեւ ցավոք սրտի հայաստանում այսօր մենք այն վիճակում ենք որ այդ ինստիտուցիաները եւ արվեստի դաշտը բավականին առանձնացված են թե հասարակ հասարակության հիմնական հա մասից եւ նաեւ չեն գտնվում պետության հսկողության ներքո խոսքը ավելի տենց ազատ արվեստագետների ազատ արվեստի դաշտի մասին մենք այդ մասին դեռ կխոսենք ես ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ մարինը կարյանի հոդվածին որը վերջերս ուղակի դպագրվեց հետք թերթում Ընտեղ ինքը խոսում էր որ ճկնաժամը հնարավորությունը վերանայելու արվեստի մեջ ներգրավված բոլոր կողմերի դերերն ու դիրքերը ինչից պետք է սկսել ձեր կարծիքով եւ ինչպես սենք դերերը եւ դիրքերը դա շատ բարդ հարց է որովհետեւ մինչև այս ճկնաժամնել մենք ունենք նման խնդիր վերանայման խնդիր ուղակի շատ դեպքերում մենք սովոր էինք աչք փակել այդ ամեն ինչի հանդեպ որովհետեւ արդեն սովորության համաձայն մենք հայտնվել էինք մեզ հարմարավետ իրավիճակում եւ չենք ուզում ոչ մի բան փոխել հա ամեն ինչ այդ ստատուս քվոյի կարգավիճակում էր հա տենց մարդիկ իրանց համար մի անկյունում ինչ որ գործ են անում ու տենց շատ չեն խանգարում ու կարելի է իրանց տենց հանգիս թողնել բայց այո մի աննշանակ մարն է կարնա ճիշտ է որ պետք է վերանայել դերերը եւ դիրքեր եւ առաջին հերթին այդ վերանայումը պետք է լինի այն հարցի շուշ թե ինչ դեր ունի արվեստագետը այսօր մեր հասարակության մեջ եւ ներկա վիճակը հստակոր են պարզորոշ ձևով իցույց դրեց այն փաստը որ արվեստագետը դա ամենը անտեսված ամենը արհամարված եւ ամենը չարժեւորված դերակատարներից մեկն է հասարակության մեջ որովհետև այսօր ինքը ոնց հասեմ գտնում է ամենա անպաշտպան անպաշտպան վիճակում եւ դա գալիս է նրանից որ շուրջ 30 տարի խսհմի փլուզումից հետո այդ արվեստագետի դեր հասկացողությունը եւ նրա ներառվածությունը հասարակական ցեսներում որովից է լուրջ քնարկման վերանայման հարածության ինչի գիտեմ փոփոխության չի ընդհարկվե ուղակի փորձել են ինչ որ շատ սիմվոլիկ ձևով հա այդ արվեստագետ արվեստագետի դերը պահպանել հա որ կրի ինչ որ որոշակի սիմվոլիկ գործառույթ բայց ներառել նրան այդ գործ ընթացներում եւ որոշումների կառուցողական հա ցեսներում դա տեղի չի ունեցել եւ հիմա նրանք լրիվ անտեսանելի են ոչ ոք նրանց մասին չի մտածում որովից է 
ոնց հասեմ, որ եսե կալ չի արվում, որ հասկանանք լավ, այսօր այդ մարդիկ չունեն աշխատանք, չունեն հերանը կարներ, մոտակա ապագայում, ինչ է լինելու իրանց հետ։ Հատպես ահանկախարվեստագետները։ Այո, հիմնական, որոտե� գրանցված աշխատանք, չունեն ստաբիլ եկամութ, նրանց Հայաստանում չկա գրեթե արվեստի շուկա, որ ապահովեր այդ եկամութը, եվ արեն, ոչ ոք իրակամ չի զբաղվում արվեստագետների խնդրով, ու դա շատ լուրջ հարց է, ու էլ եմ ասում դա բխում է նրանից, որ այդ արվեստագետի դերը մեր հասարակության մեջ կրում է զուտ սիմվոլիկ նշանարություն և մ լավ, եթե խոսենք պետական պաշպանությունից արվեստագետին, ինչպիսին պիտի լինի այդ պետական պաշպանությունը, կա նմանատիպ որինակներ, թեք ուզարտեր գրում, արև մուտքում։ Իհարկի կան, նուն այս համաճարակի կոնտեկստում, համատեկստում հետաքրքիր էր տեսներ, թե ոնց են տարբեր երկրներ, մոտենում ես հարցին, որինակ նուն գերմանյան պետությունը մշակութին նախարարության հետ միասին, հանց նարավ մոտ 50 բիլյոն եվրո, եթե չեմ սխալվում, վոնդային այսպիսի ժամանակավոր համակարգ ստեղծելու, որպիսի սատարի հայնց այդ արվեստագետներին ուղակի գումաներ տրամադրելով, որ մարդիկ կարող անանչարունակեն արվեստագետները, այդ ազատ արվեստագետները, որոնք չունեն գրանցում և այլ են և այլ են կարող անանշանակ էլ գոյատևել և ստեղծագործ էլ, դա էլ է կարևոր, որով հետև շատ կարևոր է, որ ոչ միայն արվեստագետը գոյատևի, այլ նաև ստեղծագործի շառնակի իր աշխատանքը դա շառնակական պրոցես է։ Նույնը տեղիոնեց հավրանսիայում, անգլիայում որոշ չապով, ավստրալիայում, ամերիկան մի հարկե շատ ավելի դա բարդ է, կանի որ այնտեղ ընդհանապես պետությունը ներգրավված չի, բայց նույնիսկ են տեղ ենք մենք տեսնում որոշակի պատետներ աջակցության, որը բայց անտեղ կայացած այդ մասնավոր աջակցության ինստիտութը, որը արդեն շուրջ երկու հավր տարի հոգում է արվեստագետի խնդիրները։ Դրանք ենպիսի երկրներ են, որոնք արդեն նախկինում ունեին այդպիսի դրված էր այդ ոգնելու կամ աջակցելու նմանատիպ իրավիճակներում հատկապես, բայց մեր երկրում, եթե մենք ունենք նույնիսկ շատ տարական հարցեր դեր լուծված չեն, ասենք թոշակի հարցերը լուծված չեն այսօր և շատ տխուր իրավիճակում ենք ապրում, ինչպես եք տեսնում, ասենք նման իրավիճակում արվեստագետներին պաշպանել է կան վինանսական ոգնությունը, նարավոր առջությությությությությությությությությությությու ընթացքում ամերիկյան համ, մոտ շուրջ տասն է երեկ տարի ամերիկյան կարավարությունը ստեղծեց այսպիսի աջակցության պլան, որը միտված էր կոնքրետ արվեստի և մշակույթի դաշտի աշխատողներին և ներգրավեց նրանց մի շող բիսնես և ալն և ալն։ Այսինքը դա այդ ընթացքում է, որ որնակ ամերիկյան արդի արվեստը սկսեց ձևավորվել և ծնվել և իվերջոք հարասունակաների վերջին գրավեց այդ առաջնային դիրքը, նյորքի ինքնուրում փորձարություն է, եվ շատ հետաքրքիր, եվ շատ ավելի լայնացավալ, եվ շատ օրինակելի, եվ դա հենց խորդային շրջանի հատկապես առաջի երկու տասնամյակի, խորդային կարքերի հաստատման առաջի երկու � բոլոր արվեստագետները գրետ է Հայաստամ գործող այդ պահին, ներարված էին հասարակության, հասարակական 
նոր հասարակություն կառուցելու բոլոր գործ ընթացներում, հա, նրանք ներառված են բոլոր ճարտարապետական նախագծերում, բոլոր կրթական, ամա, գրեթե չկար կյանքի մի ոլորդ, որտեղ արվեստագետը ինչ-որ ձևով ներարված չն է, լին է դա ամսագիր կամ թերդ նկարազարդել, թե շենքում որ նա նկար նկարել, թե զիզայն անել որշակի արտադրանք, այսինքը ամեն ամեն տեղ նրանք կան և ներ գրավաց են և նրանց գործը ուներ ահրելի նշանակություն։ Այսօր, եպ որ մենք դիտարկում ենք անկաղ Հայաստանի, հա, իրավիճակը, չկա որվից է ոլորդ, որտեղ արվեստագետը մի տումնավոր օգտագործելու արվեստագետի ներ ուժը, նրա մտային գաղափարական այդ ամբուղ չա, բայց տեսնում ենք, որ կարոսում են իչ-որ չոր դատարկ տուպեր, որտեղ որվից է գաղափարական հանչկա, իմ աստային և արվեստային և էստետիկ, և Այսօր մեր կարավարությունը պետք է լուրջ դրա մասին մտացի, որով հետև արվեստը դա դեկորացյա չի, դա կյանքը լավացնելու միջոց է հասարակության համար։ Եվ արվեստագետը են մարդն է, որը կարող է, որնակ ներկա կրիզիսը, որպիսի մենք հասկանակ և իմաստավ ենք ինչ ակատար մեր հասարակության հետ։ Մեզ պետք էլ հենց այդ արվեստագետները, որպիսի ոգնեն հասարակությանը հասկանալու և ապրելու և ինչու չէ նաև սկալու, որդև լինելու են բազմաթիվ կորուսներ և արվեստը նաև են միջոցն է, որը ոգնելու է մեզ վերապրել այդ կորուսները և անցնել ինչ-որ նոր իրավիճակի։ Իսկ այսօր արվեստագետները պատրաստ են միավորվելու և միասնական ինչ-որ ծրագիր առաջարկելու, թե կուսնախարարությանը և ստիպելու գուծ է, ստիպելու գուծ է, այդ ամենի չէ իրականացնել։ Չէ պատրաս չեմ, որով հետև արվեստագետները գիտեք շատ բարդ մարդիկ են։ Եվ սպասել նրանցից, որպիս որ իրենք միավորվենք, դարնան մի բուր, չգիտեմ ինչ, իմ կարծիքով դա անհետեցություն է Եվ չսպասել նրայնց, որ այ եկ եկ մոբիլիզացվեք, դարեք մի բրոնցք ու չի գիտեմ, ինչ-որ մի գաղափար բրդեք առաջ, նման փորձեր եղել են և պաստացյուն են դա չի աշխատում։ Դա բանչից սկսել է դեպքում։ � առաջարկի որոշ լություններ, որով հետև կա միվ, որ արվեստագետները ինչ-որ, ոնց հասեմ, նամրոտ մարդիկ եմ, որոնք ուզում են պակվեն իրան սենյակում ու դուրս չգան ու ատում են ինչ-որ հասարակական գործ է, դա այդպես չի, և իրակամ ես չի գտեմ որովից է արվեստագետի, որ եթե իրեն առաջար կարվի, որոց է հանրային նախագից ներկայացնելու, որը կստեղծի հարաբերակցման դաշտ, արվեստագետի և հասարակության մինչև, նա դրանին առաջարկը մերժի, հա, իմ կարծիքով պետք է պետությունը ինքը այդ աշխատանքը սկսի անել և իհարկ է այդ գործ ընթացում նաև պատասխանատու են իմ նման մասնագետները, ես չեմ բացարում մեր պատասխանատվությունը, որպես այդպես միջանկյալ դեր կատարող անձանց, � կոնքրետ իմ նեղ ոլորդի ներկացուցիչներից պետք է ակնկալ էր կուրատրներից, արվեստաբաններից և այլ են։ Ես հուսով եմ, որ ինչ-որ մի պահի դա տեղիք ունենա, կանի որ իրոք բոլորը սել հասկանում ենք, որ սենց չի կարա գնալ շարունակվել, որտև մնալու ենք կամ նույն այդ անկայուն, անհասկանալի ոթի մեջ սավարնող ինչ-որ վիճակում, առանց որովից է հիմքերի, և դա որովից է լուրջ առաջ ընթացի չի բերելու, 
Ar evmet ya şu kayakan modele hayastanım, yevak kalır var. Depense link niye var pes mekanizm inkinçur kısırtacı u lav kalini. Da sütte var dev artan et modele barzuruz zevu artan plus vets. Aşin ka kosmeng kosak tuşuna gönüme şu kayakan hara belirtmeleri katarial plusman masin dursun. U bazmatif masna getner. Նույն գալերիսները իրենք ասում են որ չէ այս վիճակը արդեն պայթել է եւ պետք է վերանայենք վերանայենք ինչի համար է արվեստը արվում ու համար է արվում եւ ընդհանրապես ոնց այդ պետք է այդ գործընթացները եւ այդ հարաբերությունները ղեկավարվեն այդպես ինչի համար է արվում ու համար է արվում սրանք հետաքրքիր հարցեր են իսկ ապես որ վաղը հնարավոր է շատ լուրջ խնդրի առաջ մեզ կանգնացնի ինձ շատ հետաքրքիր է նաև ասենք ինչպես եք տեսնում այդ ստեղծագործելը տվյալ իրավիճակում ասենք այդ նախագծերի իրականացումը ինչպես կարող է լինել մենք ունենք ընդհանրապես համացանց մենք կախված ենք մեր մոնիտորներից մենք սովորել ենք արդեն այս երկու ամսվա ընթացքում արցանցից դուրս չգալ մնալ հետ տարածքում բարի բախտաբար այդ նոր տեխնոլոգիաները լրիվ նոր հորիզոններ են բացում թե արվեստագետների թե հանրության արչև այսինքն եւ միևնույն ժամանակ նրանք վերահիմնավորում են արվեստի գործ հասկացողությունը եւ ես կարծում եմ որ այսօր շատ է խոսվում նրա մասին որ արվ ստեղծագործական process-ը ինքնին պետք է փոխարինի արվեստի գործ հասկացողությունը այսինքն արվեստի գործը դառնում է արվեստ անելը եւ ոչ թե ինչ որ նյութական հա բան արտադրելը այսինքն գեղանկար քանդա կամ չգիտեմ ինչ որ չի նշանակում որ դրանք բացառվում են ուղակի արդեն բանը փոխադրվում է հա կարևորությունը եւ այսօր արդեն բոլորի սել հասկանալի է որ հիմնականում մենք գտնում ենք այդ վիրտուալ տիրույթում իսկ վիրտուալ տիրույթը արդեն անսահման հնարավորություն է տալի արվեստագետ հանդիսատես հարաբերություններ կազմելու միջև այդ մտա հոգությունը նաև մարինեն էր գրել իր հոդվածում որ այդ արցանց տարածքում արվեստ ներկայացնելը զուտ ժամանցային եւ ժամանակավոր ինչ որ մի բան է ու չի կարող ինչ որ լուրջ բան հիմքեր ունենալ շատ արվեստի ձևեր օրինակ կինոն սկսել են որպես ամանցի միջոց կարծում եմ նաև օպերան եւ այլն եւ այլն այսինքն դա ինքնին չի բացառում են որ այդ ֆորմաները կարող են հանգեցնել շատ լուրջ եւ հրաշալի ոչ միայն արվեստի գործերի բայց արվեստի արվեստային փորձառությունների հա եւ կարող են կատարալապես վերահիմնավորել թե ոնց են մարտի կնկալում այդ արվեստ հասկացությունը այսօր ես կան կոնկրետ կազմակերպություններ որոնք աշխատում են արվեստագետների հետ ստեղծելով վիրտուալ արվեստի աշխատանքներ որոնք դու կարող ես ներբերնել պրոյեկտել ասենք հո անձնական տարածքում եւ ստեղծել լրիվ նոր հետա շատ տարօրինակ բայց շատ նաեւ հետ ոնց ասեմ մարտահրավերն է տող հա փորձառություն եւ միանշանակ կարելի ասել որ ժամանակի ընթացքում մարտի քո չենք կարա անընդհատ սպառեն նույն այդ զվարճանքը նրանք ցանկությունը առաջանում շատ ավելի լուրջ կշիր ունեցող բաների միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ որ ես ենք մարդկանցից չեմ որ սենց երկու ձերքով ասում եմ այո եկեք մտնենք վիրտուալ տարածություն եւ այնտեղից դուրս չգանք բացարձակապես ես ամենաշատը հիմա կարոտում եմ այդ ֆիզիկական տարածությունում գտնվելու պայմաններին եւ արվեստի գործը հենց արվեստի հետ շփումը ֆիզիկական տարածությունում ծավալելու ինձ թվում է մենք կունենանք այդ երկակի մոդելը վիրտուալի եւ նաեւ ձգտումը դեպի ֆիզիկական դա ակնհայտորեն տեղի ունենալ ու ուղակի պետք չի վախենալ տեխնոլոգիաներից պետք է դրանց հետ աշխատել եւ յուրացնել 
շատ լավ մենք ունենք կես ռոպե ուղիղ ժամանակ արդեն ավարտվում է մեր հաղորդումը վիգեն հիմա մենք ինչ ակնկալ ենք պետությունից պատվերներ թե ուղակի հովանավորչություն անկախ հարվեստագետը ես կցանկանայ առաջի հերթին տեսնել համագործակցություն եւ կարևորում եւ դա ոչ թե ինչ որ տոպրակով կոնֆետ տանել նա եւ ասել բան էլ մենք ձեր մասին մտածում ենք պետք է խոսակցություն համագործակցություն եւ լսել արվեստագետներին եւ լուրջ իրանց ընկալել որովհետեւ նրանք իրոք առաջին անգամ չի ոչ են տվել որ աշխարը կարող են փոխել այնպես որ շնորհակալություն ես ռադիոսովին հիշեցնեմ որ զրուցակիցս արվեստաբան արվեստի համադրող վիգեն գալստյաններ զրույցը վարեց նազելի ոհանյանը մինչ հանդիպում